పెళ్లి ఖర్చులకు లేదంటే ఎవరన్నా చనిపోతే మట్టి ఖర్చులకు దానికి పనిచేస్తా ఫండు దాని నుంచి నువ్వు చాలా దారుణంగా ఆరు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు దోచేసావు డైవర్ట్ చేసావు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముప్పై మూడు వేల క్లెయిమ్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఒక తాడేపిల్ల గూడెం పరిధిలోనే రెండు వందల యాభై క్లెయిమ్స్ పెండింగ్గా ఉన్నాయి ఈరోజున ముస్లిం సమాజానికి చెప్తా ఉన్నాను నేను బీజేపీతో ఉన్నా అని చెప్పి మీరు నన్ను నమ్మను నేనంటే వ్యక్తిగతంగా ఇస్తాం ముస్లిం సమాజానికి కానీ నేను బీజేపీలో ఉన్నానని చెప్పి మేము జగన్ వైపు వెళ్తున్నామని చెప్తా ఉంటారు నేను ముస్లిం సమాజంనే చెప్తా ఉన్నాను మీ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ కోసం కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్ చెప్పింది బడ్జెట్లు ఎంత పెట్టాడంటే పదహారు కోట్ల నలభై ఏడు లక్షలు మీ బడ్జెట్ మైనారిటీ వెల్ఫేర్కి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకి దాంట్లో ఖర్చు పెట్టింది ఎంతంటే మీకు ఇచ్చిందే పదహారు పాయింట్ పదహారు కోట్ల నలభై ఏడు లక్షలు అయితే దాంట్లో ఖర్చు పెట్టింది ఏడు శాతం మటుకే అంటే కోటి ఇరవై లక్షల మటుకే ఖర్చు పెట్టాడు మీరు ప్రేమించే జగన్ మా మైనారిటీలకి ఇష్టం అని చెప్పే జగను మీకోసం నిలబడింది మీ షాదీ ముబారక్ తీసేశాడు మీరంటే ఇష్టపడే మీరు నమ్మే జగన్ మీకు కోటి ఇరవై లక్షలే ఇచ్చాడు మీకు మీ షాదీ ముబారక్ పథకాలు తీసేశాడు మీ మాతృభాషలో మీ స్కూల్స్ పెట్టలేకపోయాడు సో నేను ఆలు నేను అప్పీల్ చేస్తుంది ముస్లిం సమాజానికి మీరు నేను భారతీయ జనతా పార్టీతో ఉన్నానా లేదా మీకు అనవసరం నేను మీకు న్యాయం చేస్తానా లేదా అదొక్కటే ఆలోచించండి అలాగే కాగ్ ఇంకో ఫైండింగ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఈరోజు చూసారు మన ఆశా వర్కర్లు కానీ టీచర్లు కానీ ఉద్యోగులు కానీ వాళ్ళకి నిధులు రావట్లా జీతాలు సకాలం రావట్లా ఒక సోషల్ వెల్ఫేర్ అంటే తెలుసు కదా మనకి వేటి వేటికి వెళ్తాయి దానికి సంబంధించి అతను పెట్టిన బడ్జెట్ రెండు వందల తొంభై ఒక కోట్ల ఏడు లక్షలు దాంట్లో నువ్వు ఖర్చు పెట్టింది జగన్ ఇరవై రెండు శాతమే అంటే అరవై నాలుగు కోట్లు ఖర్చు పెట్టావు అరవై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్లు ఖర్చు పెట్టావు జగన్ నువ్వు రెండు వందల తొంభై ఒకటి పాయింట్ ఏడు కోట్లకి అంగన్వాడీ టీచర్లకి పారిశుద్ధ కార్మికులకి ఆశా వర్కర్లకి అందరికీ పొట్ట కొట్టి నువ్వు నీ సోషల్ ఏటో డైవర్ట్ చేసావు ఫండ్స్ అలాగే మాట్లాడితే మా బీసీ మా బీసీ అంటాడు ఎవరైనా సరే అంబేద్కర్ గారు చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకోండి మా వాడు మీ వాడు అని లేదు చేసేవాడు సరైన కూడా మనం అని చూసుకోండి తప్ప మన కులపోడా మన కులపోడు మంచివాడు అయి ఉండాలి మన కులపోడు సరైన వాడు ఉండాలి మన కులపోడు అందరి వాడై ఉండాలి సో ముఖ్యంగా బీసీ వర్గాలకు సంబంధించి ఆల్రెడీ రిజర్వేషన్లు మీ పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్ తీసేస్తే చాలా వేల మంది నష్టపోయారు అది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకి మీకు ఇచ్చిన బడ్జెట్ దాదాపు పన్నెండు వందల పదిహేను కోట్లు మీకు రిలీజ్ చేయాల ఫండ్లు డైవర్ట్ చేశాడు అది అలాగే పద్నాలుగు నూట నలభై ఏడు పాయింట్ నాలుగు కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు పెడితే దాంట్లో పదిహేడు శాతమే ఖర్చు చేశాడు బీసీల కోసం అంటే నూట నలభై ఏడు పాయింట్ నాలుగు కోట్లలో మీకు పాతి కోట్లే ఖర్చు పెట్టాడు బీసీల కోసం వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కా కానుకని చెప్పి దాంట్లో పన్నెండు వందల పదిహేను కోట్లు బీసీలకి మీకు రిలీజ్ చేయలేదు మీకు ఇందాక ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాను రాష్ట్రంలో అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం అమలు కావాలంటే జనసేన అధికారం రావాలి జానీ అనే పేరు ఏంటి తెలుసు ఎందుకు పెట్టాను మీకు నారాజు గాకుర మా అన్నయ్య నజీరు అన్నయ్య ముద్దుల కన్నయ్య ఎందుకు పెట్టాను తెలుసు భీమ్లా నాయక్ ఎందుకు పెట్టాను తెలుసా కొంచెం వెనకాల కనిపించలేదు ఎందుకు దీన్ని ఎందుకు పెట్టాను తెలుసా నాకు రామ్ మనోహర్ లాల్ లోహియా గారి నేను ఏకల విశిష్టుంది అణగారిన వర్గాల మీద నాకు ప్రేమతోటి ఎంతసేపు హీరో అంటే పెద్ద పేర్లు కాదని కానీ అందుకనే జానీ అని ఒక క్రిస్టియన్ కుర్రోడి కా కదా ఒక దళిత కుర్రోడి హీరో దాంట్లో అందుకు పెట్టాను అది భీమ్లా నాయక్ ఒక ట్రైబల్ హీరో ట్రైబల్ వాడు నేను నాకేంటంటే నేను సినిమాల్లో కూడా నేను సోషల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను నాకు ఎందుకు అన్ని కులాల మీద ఉన్న గౌరవం నాకు జగన్ మా వాడు మా వాడు అని మీరు అందరూ నెత్తికెత్తుకున్నారు ముఖ్యంగా దళిత సమాజం ఎత్తుకోలేదా ఎత్తుకున్న మన సోదరులకు చెప్పండి ఏపీఎస్సి ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ కోసం ఏపీఎస్సి ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నుంచి డబ్బులు అప్పు తీసుకున్నాడు మీకు సంబంధించిన డబ్బులు మార్చి థర్టీ ఫస్ట్ ఇరవై రెండు వరకు అతను తీసుకుంది మూడు వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల నలభై ఏడు లక్షల రూపాయలు ఎస్సీలకి రావాల్సిన డబ్బు విదేశీ విద్యా పథకానికి అంబేద్కర్ విదేశీ విద్యా పథకానికి కానీ ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్లు కానీ లేదంటే యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్కి మీరు ట్రైనింగ్ అవ్వడానికి కానీ వీటన్నిటికి సంబంధించి ఇంకా చాలా ఉంది దాంట్లో ఒక భాగమే మీ పేరు మీద అప్పులు తీసుకొని మీ పేరు మీద అప్పులు తీసుకొని అది ప్రజలకి చెప్పలా ఎటిలిపోయిందా డబ్బు ముఖ్యమంత్రి చెప్పడు 
అందుకే చెప్తున్నాను మీరు మా వాడు మా వాడు అనుకోకండి మా వాడు సరైనోడా మనకి న్యాయం చేసేవాడు అనేది నేను ఎస్సీ సమాజాన్ని ప్రత్యేకించి ప్రత్యేకించి అడుగుతూ ఉన్నాం రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయమ్మా మీ అందరికీ బాగున్నాయా రోడ్లు రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయమ్మా రోడ్లు పర్లేదా బాగాలేదు కదా మన అర్బన్ ఫైనాన్స్ మీకు అర్థం కావాలి కదా మహిళలకు మీరు ఇల్లు నడుపుతారు కదా అంటే డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్తే ఏమో మీ వారు మీకు పదివేలు జీతం ఇస్తే మీరు ఎంత సమర్థవంతంగా మీరు నడుపుతారమ్మా ఇంటిని పప్పుకి ఉప్పుకి నూనెకి ఎంత నడుపుతారు జాగ్రత్తగా ముఖ్యమంత్రిని అలా నడపాలి కదమ్మా అర్బన్ ఫినాన్ జగన్ జగన్ హలో జగన్ జగన్ గారు అటెన్షన్ అటెన్షన్ అర్బన్ జగన్ నువ్వు అర్బన్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ నుంచి మూడు వందల అరవై మూడు పాయింట్ ఎనభై ఒక కోట్లు అప్పు తీసుకున్నావు అది నువ్వు బడ్జెట్లో ఎందుకు చూపించలేదు మా తాడేపల్లి గూడెంలో రోడ్లు లేవు మా తాడేపల్లి గూడెంలో పడవలో వెళ్తున్నట్టు ఉంది ఇందాక వస్తా ఉంటే లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో అని మాయా బజార్ పాటేసుకుంటూ వస్తున్నాను మరి డబ్బులు ఎక్కడికి పట్టుకెళ్తున్నావు జగన్ నువ్వు జగన్ మీ ఇల్లు అనుకున్నావు జగన్ ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏమంటే నీ సొంతం అనుకున్నావు జగన్ మేమందరికీ తెలుసు కదమ్మా ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజల సొంతం అని స్వామ్యం అంటే సొంతం అని అర్థం ఒక కులస్వామ్యం కాదు ఒక కులానికి సొంతం కాదు జగన స్వామ్యం కాదు ఇది మనస్వామ్యం ప్రజల స్వామ్యం ఇది ప్రజాస్వామ్యం ఇది సో జగన్ నువ్వు తాడేపల్లి గూడెంలో ఉదాహరణకి మూడు వందల అరవై అరవై మూడు పాయింట్ ఎనభై ఒక్క కోట్లు అప్పు తీసుకున్నావు బడ్జెట్లో చూపించలా ఈ డబ్బుని ఏం చేసావు కనీసం తాడేపల్లి గూడెం గ్యాస్ పైప్ లైన్ల కోసం విధ్వంసం చేసిన రోడ్లని గుంతలు కూడా పొడ్చలేదు నువ్వు జవ్వలపాలెం కుంచలపల్లి ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ నిర్మించలేదు నువ్వు మూడు వందల విద్యార్థులు ఉన్న మనకు ఒక కాలేజీలు నిర్మించలేవు ఏలూరులో కోడేరు నల్లజొర్ల రోడ్డు విస్తరించగలిగేలా స్థలాలు సేకరించిన తర్వాత నువ్వు టీడీఆర్ బాండ్స్ టీడీఆర్ బాండ్స్ అని పెట్టావు నువ్వు దోచేసావు పద్దెనిమిది కోట్లు స్థలాలు ఇవ్వకుండానే స్థలాలు సేకరణ అప్పగించకుండానే పద్దెనిమిది కోట్లు టీడీఆర్ బాండ్స్ ఇచ్చేసావు వాళ్ళకి నువ్వు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కమిషన్ తీసుకున్నావు నువ్వు ఇంత దరిద్రపు కొట్టు దోపిడీ ఏంటి జగన్ నువ్వు పద్దెనిమిది కోట్లు కూడా దోపిడీ చేస్తావు ఏంటి జగన్ దరిద్రంగా నువ్వు ఐదు వందల ముప్పై రెండు టిట్కో ఇళ్ళకి జగన్ నువ్వు వెయ్యి ఇళ్ళు ఇచ్చావు మిగతా ఇళ్ళలో పిచ్చి మొక్కలు పెరుగుతున్నాయి జగన్ పిచ్చి మొక్కలు పెరుగుతున్నాయి మాట్లాడితే మా బీసీలు మా ఈబీసీలు మా ఎంబీసీలు అంటావే నాలుగు వేల మూడు వందల పైచిలకి ఇళ్ళు మొత్తం పిచ్చి మొక్కలు పెరిగిపోతున్నాయి నువ్వేం చేస్తుంది ఆ సాడిజం ఏంటి జగన్ నువ్వు ఇల్లు పంచకుండా నువ్వేంటి క్లాస్ వారి గురించి మాట్లాడతావు నువ్వేంటి క్లాస్ వారి గురించి మాట్లాడతావు జగన్ నువ్వు ఏపీ హైకోర్టు ఏపీ హైకోర్టు ఆన్ వాలంటీర్ సిస్టమ్ ఏపీ హైకోర్టు ఆన్ వాలంటీర్ సిస్టమ్ రాజకీయ కారణాలు చెప్పి ఇరవై ఆరు మంది ఆడపడుచులు ఇరవై ఆరు మంది ఆడపడుచులు మా ప్ర పథకాలు మాకు ఇవ్వట్లేదు మీ రాజకీయ కారణాలు చెప్పి తీసేస్తే వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్తే ఆ రోజున మనకి జస్టిస్ హైకోర్టు జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్ గారు అడిగిన ప్రశ్నలు ఇవి మాట్లాడితే నేను తప్పు పట్టాను అంటున్నారు కదా నేను తప్పు పట్టాను అంటున్నారు కదా వాలంటీర్స్ గురించి వాలంటీర్స్ గురించి చెప్తాను విని జగన్ జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్ ఆస్ వాట్ రైట్ టు వాట్ రైట్ టు ద వాలంటీర్స్ హ్యావ్ టు రిసీవ్ అప్లికేషన్స్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ వెన్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లీగల్ అథారిటీ వారికి ఏ లీగల్ అథారిటీ లేకుండా వాళ్ళు ప్రజల దగ్గర నుంచి అప్లికేషన్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నారు అని జస్టిస్ దేవానంద్ సెట్ వాలంటీర్స్ ఆర్ నాట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ దే కెన్ నాట్ కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ డిస్చార్జింగ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ వాళ్ళు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కానుందున ప్రజా సంక్షేమాన పథకాలకు సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి లేదు అని జస్టిస్ దేవానంద్ క్వశ్చన్ ద గవర్నమెంట్ వెన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎగ్జిస్ట్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ వాలంటీర్స్ టు కలెక్ట్ క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉండగా ఇంతమంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉండగా మళ్ళీ కొత్తగా వీళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారు అని ఆయన అడిగిన ప్రశ్న జస్టిస్ దేవానంద్ క్వశ్చన్ వైసీపీ గవర్నమెంట్ హూ విల్ బి హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ విత్ ద పర్సనల్ డేటా ఆఫ్ ద పీపుల్ gets misused or exploited 
ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు ప్రజలకు సంబంధించిన డేటా వెళ్ళిపోతే దీనికి ఎవరు బాధ్యత జగన్ నువ్వు 